ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு தேர்ட் இயர் ட்ரிபிள்இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனான ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர் இருக்க பேப்பர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த பேப்பரில் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மற்ற சப்ஜெக்ட் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமான சப்ஜெக்டான்னு கேட்டால் ஆமாம் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் இந்த சப்ஜெக்டோட பேப்பர் எவாலுவேஷன் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் லிபரலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது டஃப்பான சப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் தெரியும் ஸ்டாஃப்ஸ் எங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அதனால் வேலுவேஷன் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் லிபரலாக தான் கலெக் கரெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஓரளவுக்கு எழுதியிருந்தாலே பாஸ் போட பாஸ் போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் மினிமம் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு யூனிட்டில் த்ரீ யூனிட்டில் வந்து கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ யூனிட்டில் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஏன்னா த்ரீ மார்க் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டு போகலாம் ஸோ பாஸ் ஆகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ செலக்டிவாக படிங்க நிறைய கொஸ்டின் கொடுத்து நிறைய கொஸ்டின் பார்த்தோடனே நீங்கள் படிக்காமல் போய் வேண்டிங்க அப்படின்றதால தான் நம்ம வந்து மினிமம் கொஸ்டின் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மினிமம் கொஸ்டினில் ரிஸ்க்கும் இருக்குது வராமல் போகும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வந்து அஞ்சு யூனிட்டில் கொஸ்டின் வரலனாலும் ஒரு நாலு யூனிட்டில் மூணு யூனிட்டில் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த எம்சி சப்ஜெக்ட்ன்றது ஈஸியாக சப்ஜெக்ட் தான் லிபரல் அதோடய பேப்பர் லேஷன் லிபரலாக தான் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் வந்து எம்சி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேஜை ஃபில் பண்ணி ஓரளவுக்கு கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக எழுதிட்டு வந்தாலும் ஈஸியாக எம்சியில் பாஸ் ஆகலாம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் இருக்க இன்னொரு டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா என் ஸ்கீம் மாறினதுக்கு அப்புறம் நடந்த எக்ஸாமில் எல்லாத்துலேயுமே சரி ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஒரு சிங்கிள் கொஸ்டினாக கேட்குறது கிடையாது ஜிடிஎஸில் சரி செம்லியும் சரி ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு மூணு யூனிட்டில் இருந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த எம்சியில் லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாம் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோம்னா சப் டிவிஷனாக கேட்டாங்க ஸோ சப் டிவிஷன்னால் லெவனில் வந்து ஏவும் இருக்கும் பியும் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்காமல் செவன் செவன் மார்க்காக கேட்டுடுறாங்க ஸோ அதனாலேயும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கட்ட கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினாக படிச்சுட்டு போகாமல் படிச்சுட்டு போங்க ஆனால் அங்கே பார்த்தோம்னா செவன்ஸ் ஒன் மார்க்காக தான் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நான் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஃபோர்டின் மார்க்காக கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது செவன் மார்க்காகவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நிறைய கொஸ்டின் கொடுத்தா படிக்க மாட்டிங்கன்றதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம மினிமாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து கொஷின் வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது வராமல் போகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா எதனா கொஷின் படிக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்ட் ஃபிஃப்ட்டு கொடுக்குற கொஷின் வந்து ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பின் டயக்ராம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனோட பின் டயக்ராம் கொஷின் இந்த ரெண்டு கொஷினும் முக்கியமான கொஷின் ஆல்ரெடி இங்கே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா பிஎஸ்டபிள்யூ ரிஜிஸ்டர் இந்த கொஷின் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஏஎல்யூ பற்றி அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் பற்றி கொஷின் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்த்து கொஷின் பார்த்தோம்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செவன் செவன் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் இந்த ஆர்கிடெக்சர் பின் டயக்ராம் இது வந்து ஃபோர்டின் மார்க்காகவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் லக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு தெரில லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட மெமரி ஆர்கனைசேஷன் டயக்ராமை கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்கில் ஸோ சப் டிவிஷன் பார்த்தோம்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் கண்ட்ரோலர் இது வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆறு பார்த்தோம்னா பின் டயக்ராம் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் இதை வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா டென் மார்க் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் தி ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ண முடியாமல் இருந்தாலும் அந்த கொஷின் வந்து ஈஸியான கொஷினாக இருக்கிறது தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணாதீங்க இந்த அஞ்சு கொஷின் படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த சாய்ஸ் விடவும் படிங்க இந்த
ஸோ தேர்ட் யூனிட்டில் பார்க்கும்பொழுது நம்ம ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த தேர்ட் யூனிட் முழுக்க முழுக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த ரிஜிஸ்டர் டைம் ஒர்க் கவுண்டர் இதை பற்றி சுற்றி சுற்றி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த டிமோ டி கான் எஸ் கான் பி கான் இதோட ரிஜிஸ்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எஸ்எஃப்ஆர்எஸ் இன் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் லாஸ்ட் டைமுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டைமில் வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா பிட் அண்ட் பைட் அட்ரஸ் இன்புட் அவுட் புட் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் இன்புட் அவுட் புட் போர் ப்ரோக்ராம் வித் எக்ஸ்பிளேஷன் அப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் சீரியல் போட்டு ப்ரோக்ராம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் எஸ்எஃப்ஆர்எஸ் வந்து நீங்கள் நம்பி படிச்சுட்டு போகலாம் அதே போல் இந்த டி மோடு டி கான் எஸ் கான் இந்த கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போகலாம் ஸோ அடுத்து தேர்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் டைம் ரெண்டு கோட்டர் இந்த கொஸ்டின் தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெப்ட் ஐஇ ஐடி இந்த இது டைப் இன்ட்ரெப்ட்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்த்து பார்த்தோம்னா அதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின் தான் ஆர்எஸ் டூ தேர்ட்டி டூ ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸிங் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்ரன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் நோட்டு இந்த ஃபோர்த் நோட்டில் நம்ம ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் எயிட் டூ டபுள் ஃபைவ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் செவன் செக்மெண்ட் எல்இடி டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸிங் இந்த கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிசி மோட்டர் இன்டர்ஃபேஸிங் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் ஏடிசி டு டிஎஸ்சி இன்டர்ஃபேஸிங் ஸோ இது தான் ஸ்டாண்டர்டாக எப்பயுமே வந்து பார்த்தோம்னா அந்த டிசி மோட்டர் எல்இடி செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இந்த கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் லாஸ்ட் டைமில் வந்து அது போல் அவங்க கேட்கலை ஸோ மேட்ரிக்ஸ் கீபோர்டு இன்டர்ஃபேஸிங் கேட்டிருந்தாங்க தென் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அதோட ஏடி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த முறை நம்பி படிச்சுட்டு போகலாம் ச ஸ்டெப்பர் மோட்டர் டிசி மோட்டர் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸிங் இதை பற்றி படிச்சுட்டு போகலாம் இல்லை பிளாக் டயக்ராம் எயிட் டூ டபுள் ஃபைவ் இது படிச்சுட்டு போகலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் பற்றி இன்டர்ஃபேஸிங்லேருந்து செவன் செக்மெண்ட்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் டிசி மோட்டர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அஞ்சு கொஸ்டின் படிக்கும் போதுலாம் இந்த மூணு கொஸ்டின் வச்சு படிச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்த் யூனிட்ல பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நாலு கொஸ்டினுமே நம்ம பிளாக் டேரமாக தான் கேட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ராஸ்பெரி பை கேட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஆடினோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிஎஸ்சி மைக்ரோ கண்ட்ரோலரு ஃபோர்த் கொஸ்டின் பிளாக் டேரம் ஆஃப் ஐஓடி ஸோ பிளாக் டேரம் தான் கேட்டிருக்கோம் இதை தவிர்த்து நீங்கள் எதனா ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரோக்ராம் கோடிங்ஸ் அதை பற்றி கேட்கலாம் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இந்த எம்சியில் வந்து இது போல் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கோடிங்ஸு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸு இதை பற்றின கொஸ்டினும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மேக்ஸிமம் எல்லா கொஸ்டினுமே வந்து எம்சியில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் தெரியுதோ தெரியலையோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சரை எழுதி பேப்பரை ஃபில் பண்ணால் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் எக்ஸாம் ஆள் வந்து சீக்கிரமாக கிளம்பி வெளியே வந்துடாதீங்க கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக இருக்கோ டஃபாக இருக்கோ நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதுங்க இன்னும் டஃபாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் ஒழுங்காக எக்ஸாம் எழுதுங்க ஸோ ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரில் மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வீடியோ போட்டுடும் ஜிடிஎஸ்க்கு ஆல்ரெடி ஃபோர்த்து மார்க் கொஸ்டின் வீடியோ போட்டுடும் செம்முக்கும் போட்டுடும் ஸோ எம்சியும் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸோ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஆல்ரெடி லாஸ்ட்டு செம்முக்கு முன்னாடி செம் கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ மூணு சப்ஜெக்ட்டுமே வீடியோ போட்டாச்சு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜிடிஎஸ்க்கு செம்முக்கு பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா யூனிட்டுக்குமே நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு கொஸ்டினுக்குமே வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து அந்த ஃபோர்டின் மார்க் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்கான பிளேலிஸ்ட்டும் இருக்குது நீங்கள் போய் டைம் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அந்த புக்கில் படிக்கிறத விட நம்ம வீடியோ பார்த்தா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து யூஸ்